Bonjour tout le monde. Before we get started, I want to recognize the great work that all of Team Canada has done ahead of today's United Nations Security Council vote. We're running for the Security Council seat because we saw a unique opportunity to engage with our partners across the UN to build sustainable peace and to make real progress on the issues that matter. Around the world, people want many of the same things. Clean air, a real shot at success, a fair economy, and a just society. And to make that happen, we have to work together, today and every day. That is something that our government is ready to do. At the beginning of the year, I don't think anyone could have predicted what the coming months would hold. COVID-19 is truly an unprecedented challenge. And right from the start, it was clear that we needed to put everything we had on the table in response. So that's exactly what our government did. In the space of a few weeks, we introduced the Canada Emergency Response Benefit and the Canada Emergency Wage Subsidy. We created loans for small businesses and put in place support for spe specific sectors that have been hardest hit. We rolled out help for seniors, for students, for families. At every step of the way, we kept Canadians up to date about what we were doing to respond. Taken together, we've now introduced the largest economic measures in our lifetimes, measures that are helping millions of people, because that's what the situation demanded. Now, as we begin to safely and gradually restart, I know people are wondering what this pandemic will mean for their jobs in the long run and what the impact has been on our economy and on our path forward. We hear that, and we want to make sure that you have the best information possible. So today, I can announce that in the House of Commons on July 8th, our government will be releasing an economic and fiscal snapshot. This will give Canadians a picture of where our economy is right now, how our response compares to that of other countries, and what we can expect for the months to come. Later today, Minister Morneau will formally announce in Parliament that we will be presenting this economic and fiscal snapshot. Dès le début de la crise, on savait que la COVID-19 représentait un défi sans précédent pour notre pays. Notre réponse devait donc en tenir compte. En quelques semaines seulement, notre gouvernement a mis sur pied un paquet de mesures pour aider les gens à traverser cette période difficile. On a instauré la prestation d'urgence et la subvention salariale d'urgence. On a offert des prêts aux petites entreprises et on a accordé un soutien ciblé aux secteurs qui ont été les plus durement touchés par la crise. Que vous soyez aux études ou à la retraite, avec ou sans emploi, on voulait être là pour vous. À mesure qu'on commence à reprendre certaines activités, beaucoup de gens se demandent à quoi s'attendre au cours des prochains mois et ce que cette crise veut dire pour notre économie. C'est donc pourquoi on annonce aujourd'hui que notre gouvernement va publier un portrait de l'économie et des finances publiques le 8 juillet prochain à la Chambre des communes. Ça va nous donner une mise à jour sur l'économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d'autres pays et sur ce à quoi on pourrait s'attendre dans les mois à venir. Plus tard aujourd'hui, le ministre Morneau informera le Parlement de notre démarche. Adopter des mesures pour mitiger les conséquences de la crise sur notre économie, ce n'est qu'une partie du défi. On travaille aussi très fort pour faire en sorte que les hôpitaux et les travailleurs de première ligne possèdent l'équipement et le matériel dont ils ont besoin. Et là-dessus, j'ai des bonnes nouvelles à vous faire part. D'abord, notre gouvernement a signé un accord avec l'entreprise Galenus de Montréal pour fabriquer des billes de silice qui sont essentielles au dépistage. Et cette semaine, Santé Canada a aussi certifié des respirateurs produits par deux groupes canadiens, CAE et le consortium Ventilators for Canadians. Ils vont maintenant pouvoir augmenter leur production pour fabriquer les 20 000 respirateurs commandés. Il y a deux ans, j'étais de passage chez CAE pour annoncer un investissement dans la formation des travailleurs. Aujourd'hui, on constate pourquoi c'est si important de soutenir non seulement le talent, mais l'innovation chez nous. Researchers across the country make incredible discoveries every day, from rapid advances in understanding COVID-19 over the last few months to years-long studies of climate change and cancer treatments. It's in everyone's interest that they continue doing their vital work. 
So today, we're announcing almost $500 million in funding through NSERC's additional uh, annual Discovery Grants program. This money will support thousands of Canadian researchers and their ground-breaking work, whether they're studying viruses, developing AI, or making strides in chemical engineering. Canadians are innovative and creative, and that's something we'll always support. This morning, I want to speak about help for another group of Canadians who do vital work, our fish and seafood producers. The women and men who work on fishing boats and in processing plants keep our families fed. But they've been facing some really tough times lately. That's why, in the next week, we're opening applications for two additional programs to support the sector. As of today, the Canadian Fish and Seafood Opportunities Fund is available to help producers access new markets, reach new customers, and maintain a foothold internationally. Canada's seafood is among the best in the world, and this fund will help spread the word. On Monday, processors will also be able to apply for help through the Canadian Seafood Stabilization Fund we created this spring. The fund will provide support for everything from buying PPE to keeping workers safe to purchasing freezers so products stay good while producers find buyers. Aujourd'hui, on annonce la réouverture du Fonds canadien d'initiative en matière de poissons et de fruits de mer. Ce programme va aider les producteurs de fruits de mer à accéder à de nouveaux marchés, à servir de nouveaux clients et à garder une présence internationale. Et lundi, Les transformateurs vont aussi pouvoir soumettre une demande de financement dans le cadre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer qu'on a créé plus tôt ce printemps. C'est du soutien qu'ils pourront utiliser, entre autres, pour acheter de l'équipement de protection individuelle pour protéger leurs employés ou acheter, acheter des congélateurs pour préserver leurs produits si ça prend plus de temps que d'habitude à trouver des acheteurs. I want to end today with an update on Parks Canada. For a lot of people, no summer is complete without getting the tent packed, the kids in the car, and the time off to go camping. Now, because of the pandemic, many campgrounds had to close temporarily. But the good news is, is, that, of Mon is that as of Monday, Parks Canada will gradually start reopening some of their camping sites. No matter what you're planning this summer, whether it's camping or barbecues, Keep following public health recommendations and keep doing your part to protect the people around you. Together, we will get through this. Merci.